ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായുള്ളത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് സിക്സിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയറുകളോ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റി ആൻഡ് ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനും അവർക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് കിട്ടുന്ന ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺഫർമേഷൻ മേടിക്കുന്ന എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ വേസ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മേ എസ്റ്റിംഗ് ഷോർ റെഡ്യൂസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓർ എനി ഓഫ് ഇറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് പെയ്ഡ് അപ്പ് നോട്ട് പെയ്ഡ് അപ്പ് അല്ല അതായത് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഏതർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് എസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് യുവർ റെഡ്യൂസിംഗ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ് ക്യാൻസൽ എനി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ എനി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഓർ ഈസ് അൺറെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ അവൈലബിൾ അസറ്റ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള അസറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അൺപെയ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഒന്നുകിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള അസറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് മേ ഏതർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് എസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് യുവർ റെഡ്യൂസിംഗ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ ഓൺ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ് പേ ഓഫ് എനി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ വാൺസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഷെയറുകളുണ്ടല്ലോ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിനെ പേ ഓഫ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതോ അസറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതോ ആയുള്ള പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ അധികം ആയിട്ട് അതായത് ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പേ ഓഫ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ ആവുക അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മസ്റ്റ് ബി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അതിനുള്ള അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് ഗീവ് ദാറ്റ് പവർ ദേ മേ ബി അമൻറ്റഡ് നാൽപ്പതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിന് അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രിബ്യൂണൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ ട്രിബ്യൂണൽ മേ ബിഫോർ ഗിവിംഗ് സാങ്ഷൻ ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ടീസ് ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് രജിസ്ട്രാർ സെബി ആൻഡ് ടു ഓൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ ട്രിബ്യൂണൽ നമുക്ക് സാങ്ഷൻ തരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് രജിസ്ട്രാർ സെബി പിന്നെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഒരു നോട്ടീസ് സെൻഡ് ചെയ്യും
അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഡക്ഷൻ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡറിൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിറ്റ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരമായിരിക്കും അവരുടെ ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റർ ഹു ആസ് ഇഗ്നോറൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഫോർ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് അനേബിൾ ടു പേ ഹിസ് ക്ലെയിം ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹൂസ് ലയബിലിറ്റീസ് വെയർ റെഡ്യൂസ്ഡ് വിൽ ബി ബൗണ്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റർ ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ദ മേ ഹാവ് ഹാർഡ് ടു ഹാർഡ് ദയർ വി നോ റിഡക്ഷൻ ദിസ് റൂൾ അപ്ലൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് എ പോൾസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രെഡിറ്റർ അയാൾ ഈ ഒരു റിഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഗ്നോറൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇഗ്നോറൻറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞില്ല അയാൾ അൺ അവെയർ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാശ് കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടം തന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മൊത്തം തുകയും ആളുടെ ലയബിലിറ്റി ആണോ കുറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞല്ലോ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മുൻപ് അവർ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അയാളുടെ കടം വീട്ടാനായിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അവർ അയാളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂള് ആപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഓഫീസേഴ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൺസീൽ ചെയ്യുക കൺസീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറച്ച് വെക്കുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ മറച്ച് വെക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്രകാരം പണീഷബിളാണ് അടുത്തത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ പർച്ചേസ് ബൈ കമ്പനി ഓർ ഗിവിങ് ഓഫ് ലോൺസ് ബൈ ഇറ്റ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷെയർസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകണം ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസോ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റി ആൻഡ് ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനോ അതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയറുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല അതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയറുകൾ അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി സാറ്റിലെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തീർത്തതിന് എല്ലാ സാങ്ഷനും ചെയ്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ റൂളിൽ തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഷാൽ നോട്ട് ഗീവ് വെദർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് വെദർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ലോൺ ഗ്യാരൻറ്റി ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ അതർവൈസ് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എനി ഷെയർസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വെദർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ലോൺ ഒന്നുകിൽ ലോൺ ആയിട്ടോ ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടോ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എനി ഷെയർസ് എന്ന കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോണ് ഗ്യാരൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ യാതൊന്നും തന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ഷെയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അവർ പറ ദ ഫോളോയിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് പ്രോഹിബിറ്റഡ് പക്ഷെ താഴെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദ ലെൻഡിങ് ഓഫ് മണി ബൈ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനികൾ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ലോൺ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ 
dealing with the purchase of company of its own shares has become limited after the company's act 2030 which permitted a company to buy back its own shares appi ee oru limitation nu varunna nammada palaye company's act in prakaram ullathana appi ee parayna provisions um idumayitte relate cheyidulla karyangal ellam company's act 2030 il limited aakittunde adayade company ke adinte thanne share gal buy back cheyanulla permission company's act 2013 prakaram provide cheyunnundu അടുത്ത നോക്കാം ബൈ ബൈ ക്യാസ് എക്വിറ്റീസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി ഫോർബിഡ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഫ്രം പർച്ചേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് ഓർ ഗിവിങ് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാരൻറ്റി എക്സെട്ര വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച സെക്ഷനില്ലേ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയറുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി യാതൊരുവിധ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റോ ലോണോ ഗ്യാരൻറ്റിയോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെ ഫോർബിഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വേണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്ലി ഫോർബിഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പറയുക ഫോർബിഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വേണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക തടയുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് ഹവവർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ബൈ ബൈ ക്യോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ എബോ സ്റ്റേറ്റഡ് ജനറൽ ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവനിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനികൾക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയറുകൾ ബൈ ബൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ബൈ ബൈക്ക് ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ഒള്ളി സബ്ജക്ട് ടു സ്ട്രിക്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബൈ ബൈക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസും കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ കമ്പനി സൈറ്റ് പെർമിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് ബൈ എ കമ്പനി സബ്ജക്ട് ടു ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയറുകൾ ബൈ ബൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസാണ് താഴേക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ബൈ ബൈക്ക് ഓഫ് ഷെയർ ഷുഡ് ബി ഔട്ട് ഓഫ് അതായത് ബൈ ബൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ബൈ ബൈക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് മേടിക്കുക തിരിച്ച് മേടിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാശ് കൊടുത്തേ മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബൈ ബൈക്ക് ഓഫ് ഷെയർ ഷുഡ് ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രീ റിസർവ് ഫ്രീ റിസർവിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓർ ദ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് എനി ഷെയർസ് ഓർ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷാൻ നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് എൻ ഏർലിയർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് അതായത് പുതിയൊരു ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് ഇല്ല അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് വേണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈ ബൈക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷാൻ നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് എൻ ഏർലിയർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയറിൻ്റെ മുൻപ് നടത്തിയ പ്രൊസീഡ്സ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വരുമ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിർത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഫ്രഷായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആ പ്രൊസീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈ ബൈക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ കമ്പനി മേ പർച്ചേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് ഓർ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒള്ളി ഈസ് ദ ബൈ ബൈക്ക് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഓതറൈസ് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈ ബൈക്ക് നടത്താനായിട്ട് പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ബിൻ പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓതറൈസിങ് ദ ബൈ ബൈക്ക് ബൈ ബൈക്കിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഷെയറുകൾ ബൈ ബൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ട സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹവവർ ഇഫ് ദ ബൈ ബൈക്ക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ടു പാസ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ
റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഫോർത്ത് വൺ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റ് ഓവിഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ റിസർവ് ആഫ്റ്റർ സച്ച് ബൈ ബാക്ക് അപ്പോൾ ബൈ ബാക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടം ഡെപ്റ്റ് ഓവിഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലും കൂടുതൽ കടം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇഷ് ടു ടുവിലും കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് കടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയിലും കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓൾ ദ ഷെയർസ് ഓർ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഷാൽ ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഷെയറുകളും ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആയിരിക്കണം സിക്സ്ത് വൺ ദ ബൈ ബാക്ക് യോർ ഷെയർസ് ഓർ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ റെഗുലേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബിഹാഫ് നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെ ബിയുടെയും റെഗുലേഷൻസും കൂടെ ഈ ബൈ ബാക്കിന് ബാധകമായിരിക്കും അടുത്തത് ദ ബൈ ബാക്ക് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ഓർ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റീസോ ഷെയർസോ ആണ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസും കുറേ റൂൾസും കാണും അതായിരിക്കും ബാധകം ലിസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും സെബിയുടെയും റൂൾസ് ആയിരിക്കും ബാധകമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്താണ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് The notice of the meeting at which a special resolution is proposed to be passed shall be accompanied by an explanatory statement stating. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ മോഡി ബില്ലിങ് വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയക്കും ആ നോട്ടീസിൻ്റെ കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് താഴേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകൾ സത്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിനെല്ലാം സംബന്ധിച്ചൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ നെസസിറ്റി ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ബൈ ബാക്ക് നടത്തുന്ന നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ ക്ലാസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻറ്റൻ ടു ബി പർച്ചേസ് അണ്ടർ ദ ബൈ ബാക്ക് ഈ ബൈ ബാക്കിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ തിരിച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ എമൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ ബൈ ബാക്ക് ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള എമൗ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ബൈ ബാക്ക് ബൈ ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് സമയം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം താ